Итак, если у кого из вас есть Библии, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место, но только лишь знакомое, которое содержит в себе силу, которая сотворила этот мир, которая содержит его, которая будет судить его и которая воздвигнет новый вечный мир. Матфея, глава 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, называется «Призванные к совершенству» или же «Призванные быть царями и священниками, призванные быть царством Бога Живого. Итак, вспомним, что совершенство Небесного Отца – быть светом для добрых и злых и дождем для праведных и неправедных – состоит в его непостижимом для разума человека потенциале коммуникационной информации или же путей, которыми он доносит свою информацию в формате своей воли и своих недр к своим целям. Изначально информация Бога в формате Его воли содержалась в недрах Бога, в формате Его мыслей, которые, исходя из Его уст в формате семени Слова, преобразовывались в свет жизни. Именно через потенциал этой информации, заключенной в семени Слова Божие, все начало быть, и без этой информации ничто не начало быть, что начало быть. Исходя же из того, что Слово Божие или семя Слова Божие пребывает вовек, Бог называет это семя не семенем царства земного, которое временно, потому что оно не пребывает во век временно, а семенем царства небесного, которое вечно. А посему, чтобы быть совершенным, как совершен Отец наш Небесный, нам необходимо обладать возможностью принимать семя Слова Божие или семя Царства Небесного, которое так же, как и у Бога, будет преобразовывать нас в свет жизни, что позволит нам восходить подобно Солнцу, как над злыми, так и над добрыми. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели ряд причин, которые лишают нас возможности принимать семя о Царстве Небесном. И остановились на причине, которая состоит в том, что при вхождении в Дом Божий мы не приготавливаем свое сердечное ухо к слушанию Слова Божия. Экклесиаста 4,17 «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают». Сопрягая суть данного повеления со способностью принимать семя Слова о Царстве Небесном, призванное и облекать нас в совершенство, присущее Небесному Отцу, мы отметили, что слушать Слово о Царстве Небесном означает слушать Евангелие. И если в целом охарактеризовать отсутствие нашей способности и готовности слушать Слово о Царстве Небесном своим сердечным ухом, то эта причина состоит в нашем неправильном восприятии и отношении к Евангелию Христову, которое основывается на, основывается на нашем неправильном восприятии и определении, что изначально по своей сути или чем является по своей сути Евангелия Христова. Как правило, неправильное определение сути Евангелия состоит в неполной информации того, чем оно является по своей сути изначально или же как оно определяется. Да подлинно известно, что самой опасной ложью и самым нелепым заблуждением является принятие и выстраивание своего спасения на полуистине в которой человек полагает, что идет к Богу, в то время как на самом деле уходит от Него. Луки 13, 23, 24. «Некто сказал ему, Господи, неужели мало спасающихся? Он же сказал им, подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказывай вам, многие поищут войти и не возмогут». Мало спасающихся по отношению к тем, которые будут приходить. Из этих людей очень мало спасутся. Причина. Мы уже не раз отмечали, что по скрытым действиям духа обольщения человек в определении Евангелия Христова выхватывает только ту сторону, 
которая ему больше всего импонирует и за которую ничего не следует платить. И такой частичной полуистиной является определение Евангелия Христова как вести дарового спасения, где человеку отводится роль иждивенца, в которой ему нет уже никакой необходимости возрастать и утверждаться в этом спасении. В то время как в устах Христа то, что современное христианство в своем большинстве сегодня называет Евангелием спасения, на самом деле всегда называлось Евангелием Царствия. Христос никогда не называл свою весть Евангелием спасения, Он всегда ее называл Евангелием Царствия, которое, безусловно же, включало в себя спасение. Именно поэтому все проповеди Христа, изреченные им в притчах, рассказывали и раскрывали учение о том, чем по своей сути является Царство Небесное и на каких условиях его можно наследовать. А посему сама весть о даровом спасении была лишь той преамбулой или тем условием, которое необходимо было для реализации и возрастания в дарованном человеку спасении. Именно поэтому принятие спасения в Евангелии Христовом представлено как дар благодати, в то время как реализация и утверждение самого себя в этом спасении в том же Евангелии представлено как награда благодати, которая давалась человеку как вознаграждение за употребленные им усилия. Луки 16,16. 16. Законы пророки до Иоанна. Всего времени Царствие Божие благовествуется и всякий усилием входит в Него. Когда я посмотрел это слово, и всякий усилием входит в Него, затрачивая все возможные энергетические потенциалы своей жизни, включая свою жизнь, теряя свою жизнь, затрачивая ее, чтобы войти в нее или в Него. Исходя из данной констатации Евангелия Христова, в котором отсутствует учение о Царстве Небесном, которая как определяет это царство, так и предписывает, как войти в него, не может называться и быть Евангелием Христовым. В Матфея 4, 23 ходил Иисус по Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствие и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Сама же суть проповедуемого Евангелия Царствие, то есть Христом, заключалось в примирении человека с Богом через оправдание, не посредством его дел, основанных на законе Моисея, а посредством его веры в принятие его самого, как Евангелие Царствия или как Господа Господствующих. Исайя 53,11. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством, через познание его он праведник». «Раб мой оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Если он не оправдает их, он не может взять их грех. Если они не примут оправдание на его условиях, значит, они приняли ложное спасение. Если они не могут назвать себя праведниками, значит, они нечестивые. Значит, они не приняли спасение, они обмануты. Поэтому из данной констатации можно определить, во-первых, без познания Бога, которое дается на условиях Бога, человек не может иметь праведности Божией, спасающей его от грядущего гнева. И, во-вторых, такое познание оправдывает человека через соработу его веры, то есть через его послушание вере Божией, повелением Бога, так как вера Божия от повелений Бога, от слышания Слова Божия. Поэтому через соработу нашей веры с верой Божией независимо от принадлежности к иудейству и к закону Моисееву, так как тайна имеющегося оправдания представлена в познании личности Христа как личностного Евангелия Царствия. В силу чего преимущество быть по плоти потомкам Авраама, на которое сегодня, как мы знаем, законы претендуют как все евреи, так и весь исламский восток, то есть все арабы, не имеет никакого значения. А посему, говоря о праведности Божией, в которой человеку посредством творчества правды дается возможность наследовать Царство Небесное, Христос в Своем учении говорил, Матфея 6, 31, 33, «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться». То есть не заботьтесь вообще о том, что связано с материей, с материальным. 
потому что всего этого ищут язычники, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же, затрачивайте себя, прежде всего в том, чтобы искать Царство Божие в правде Его. Греческий предлог а, у нас это «и через к вы», а у них один предлог, меняются слова, и по этим словам ясно смысл. Поэтому в оригинале правильно будет не «ищите Царство Божие и правды Его», а «ищите Царство Божие в правде Его», и это все приложится вам. Практически в данном повелении Иисус повелел человеку, во-первых, не заботиться о материальном благосостоянии, потому что это является прерогативой или ответственностью Небесного Отца. И, во-вторых, искать Царство Божие в способности творить правду, потому что именно правда определяет природу Царства Небесного. И именно праведность в деяниях правомочного правосудия призвана являться Царством Божиим в нас». Римлянам 14, 17, 19, ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность, поэтому Царство Божие и ищется в праведности, не Царство Божие искать и отдельно праведности, потому что Царство Божие как раз находится в праведности. Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир, и радость во Святом Духе. Кто ищет Царство Божие в праведности, мире и радости, тот всем служит Христу. Тот угоден Богу и достойно одобрения от людей. Итак, будем искать того, что служит к миру и к взаимному назиданию. Учитывая чрезвычайную важность праведности в отношениях человека с Богом, заключительные слова Нового Завета подводят итог Евангелию Царствия и еще раз подчеркивают, что оправдание, которое дается даром, призвано удостоверяться делами правды, выраженной в правомочном правосудии. Откровение 22.11. Праведный дотворит правду еще, и святый досвящается еще. Неправедный не может творить правды. Не может змея снести голубь, то есть яйцо голубя. Я вообще удивляюсь, как неправедные люди путем дел хотят стать праведными. Это поразительно. Никак не может орел снести яйцо змеи. Никак не может дерево худое приносить плоды добрые. Вначале надо стать праведным. Не путем добрых дел, а путем принимая оправдание даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе. Практически подлинно рожденный свыше человек или рожденный от Бога, он сразу рождается праведным, он сразу рождается святым. Он сразу получает это в своем спасении, и теперь ему предлагается сделать усилия, чтобы реализовать и войти в Царство Небесное, реализовать то, что он получил. Потому что если он его не реализует, то он его потеряет. То есть нам дается, как будем говорить, спортсмену на поле мяч. Если он его не забьет ворота, все, никакого царства не будет, никакого спасения не будет. Если вы умираете, и на смертном модре вы получаете спасение, вы спасаетесь. Но если вы получили спасение и живете, и уверены, что спасены, но не живете как спасенные, не творите правду в правомочном правосудии, вы обмануты, вы идете не к Богу, а от Бога. А посему спасение, в котором отсутствует истина об оправдании, не подтвержденное делами правосудия, не может претендовать ни на статус благовестия, ни, разумеется, на спасение». А посему евангелизация, которая сегодня всевозможными способами навязывается человеку как даровое спасение и как возможность получить исцеление и выйти из материальной нужды в отрыве от сути подлинного спасения, которое содержится в Царстве Небесном, это величайший подлог, который делает как его эмиссаров, проповедующих это псевдоспасение, так и людей, следующих за ними, самыми несчастными людьми на земле. 1 Коринфянам 15, 19. «И если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Так, например, Бог через пророка Иаиля говорит, что обрести спасение в оправдании и оправдание в спасении может всякий, кто получит право и способность призывать имя Господа. Иаиля 2, 32. «И будет всякий, кто призовет имя Господа, 
спасется. А чтобы призывать, надо быть праведным. Дело в том, что на практике одна из составляющих призывать имя Господне означает творить правду. Вы знаете, что для того, чтобы приносить жертву, нужно быть священником. Не может грешник жертвенник создавать. Бог может ответить грешнику на молитву, но только не у жертвенника. Священник только может входить во святилище, и только он может создавать жертвенник. Пусть попробует священник обратиться к Богу, как обыкновенные простолюдина. Бог испепелит его. Когда Надав и Авиуд вошли с простым огнем, чуждым, Бог их убил. К Богу нужно входить достойно, как Он сказал, на Его условиях. Давайте посмотрим, каким образом оправданный человек может призывать имя Господа. Павел писал Римлянам 10, 14, 17. «Но как призвать того, в кого не уверовали?» Это говорит о том, что прежде чем призвать Бога, надо в Него уверовать. Как призвать того, в кого не уверовали? Люди думают, что когда они призывают людей из мира, и вот грешный человек призывает Бога, он не может призвать Бога. Писание говорит, как призвать, в кого не уверовали. Далее, а как веровать в того, о ком не слыхали? А как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Речь идет о том, чтобы их послал Бог, чтобы они были помазаны Святым Духом. Сегодня многие евангелисты кричат, что они помазаны, что их послал Бог, что они получили откровение. На самом деле это блев. Если они не проповедуют Царство Небесное, Евангелие о Царстве, а проповедуют просто исцеление и выход из материальной нужды, это величайший подлог, это эмиссары сатаны. Далее говорится дальше. Как слышать без проповедующего и как проповедуют, если не будут посланы? Но не все послушались благовествования. Даже когда Бог посылает своих посланников, не все их слушают. Ибо Исаия говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас? Это говорит, что это слово мы можем услышать только через тех, кого послал Бог, а не через тех, которые сами себя послали, и не через тех, которых просто люди послали непомазанные. Сегодня есть много организаций, которые учат, посылают, но там нет Бога. То есть Бог не посылал их. Бог посылает не всех подряд, а только определенных и некоторых людей. Все должны быть светом, но это не значит, что все должны идти и быть евангелистами. Поэтому, исходя из Римлянам 10, 14, 17, следует, что призывать имя Бога означает принять человека, посланного Богом, как представителя делегированной власти Бога. Иисус же сказал им, «Вторично мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им, «Примите Духа Святого, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Иоанна 20, 21, 23. То есть посланные Богом люди наделены полномочиями, властью прощать грехи и отпускать грехи или оставлять на человеке. И это не просто их право, это приказ Бога для них. И если они его не выполняют, они погибнут. Он их уничтожит. Поэтому говорить просто, что это их право, это не просто, да, это их право, но в первую очередь это Божий приказ для них, а не просто какое-то право. Во-вторых, согласно этого места Писания, необходимо настроить свое сердце на слушание того, что скажет через них Бог, и быть готовым немедленно и неукоснительно выполнить все услышанное. Филиппийцам 2.12. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». В-третьих, призвать того, в кого уверовали, означает исповедать, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог. Потому что только после того, когда, следуя данной инструкции, мы настроим и приготовим свое сердце к слушанию того, что скажет Бог, мы только тогда получим возможность призывать Бога. И разумеется, что принципы приготовления к слушанию Бога, содержащиеся в формате данной конструкции, включают в себя совокупность ряда условий. 
В определенном формате мы уже рассмотрели ряд таких условий и остановились на необходимости такого повеления, как восхвалить Бога и воздать Ему свои обеты. Псалом 49, 14, 15. «Принеси жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои и призови меня в день скорби». То есть прежде чем призывать Бога, то есть нужно приготовить сердце свое чем? Хвалой. Нужно принести Богу хвалу, воздать Ему обед и только потом призвать Господа. И тогда вот на такое призывание «Я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Исходя из этого места Писания, невозможно быть избавленным в день скорби и прославлять Бога, если прежде мы не призовем имя Бога. Но чтобы призвать имя Бога, прежде необходимо принести жертву хвалы и воздать Ему свои обеты. В связи с этим мы стали рассматривать такие аспекты, как определение сущности хвалы. То есть для того, чтобы хвалить, нужно знать, что такое хвала. Нужно дать ей определение по Писанию. Что Писание говорит о хвале? Как оно ее определяет? Какое назначение хвала играет во взаимоотношениях человека с Богом? Какую цену необходимо заплатить, чтобы получить право хвалить Бога? Какие результаты хвалы последуют в нашей жизни или же в наших взаимоотношениях с Богом? Отвечая на вопрос первый, что Писание подразумевает под хвалой и каким образом восхваление Бога связано с выполнением данных, Ему наших обещаний, мы пришли к выводу, что в данном месте Писания хвала, возносимая Богу, в которую вплетается исполнение наших обетов, облекается в формат жертвы. И что именно такая хвала, облеченная в формат жертвы, как раз и дает нам возможность призывать имя Господа или же приготавливает наше сердце к слушанию Слова о Царстве Небесном. А Бог в этом случае получает возможность привести нас посредством имеющихся страданий к совершенству и затем избавить нас от этих скорбей. На иврите, напомню, глагол «хвалить» определяется так. Это перечислять имена и титулы Бога. Что такое хвала? Как хвалить? Перечислять имена и титулы Бога в молитве. Перечислять совершенные дела Бога. Благодарить Бога за совершенные им дела. Хвалиться Богом оставаться и не покидать своего места, то есть то, к чему призвал нас Господь, быть верным своему призванию, смирять себя перед Богом, изучать и восполнять желания Бога, выполнять свои обеты, свои обещания, которые мы дали Богу, доверять Богу и уповать на Бога. Исходя из этих значений жертва хвалы в отношениях человека с Богом является многократной и многофункциональной. Учитывая же, что хвала призвана приноситься в формате жертвы, то из этого следует, что она должна приноситься человеком, обладающим достоинством священника, а не обычным человеком. Во-вторых, призвана приноситься на святом месте. Вы не можете воздвигать жертвы где угодно, только то место, которое укажет Господь. В-третьих, жертва должна приноситься в особом порядке или же в соответствии определенного устава. В силу такой значимости термин «хвалы» является неким юридическим инструментом, а также правовым документом, подтверждающим легитимные отношения человека с Богом. А посему именно посредством хвалы дети Божьи призваны подтверждать свое право на выстраивание правильных отношений с Богом и получать помощь от Бога. Писание гласит, что хвала по своей сути практически является средой, в которой пребывает Бог, живет в ней, а следовательно – проявляет себя в этой среде и является нашим упованием и спасением. Псалом 21, 26. «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Далеки от спасения моего слова вопля моего». Мои слова далеки от спасения, которые я говорю. То есть, а зачем тогда молиться? Обратите внимание. «Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлишь мне ночью, и нет мне успокоения». Выход. Но ты, святый, живешь среди словословий Израиля. Указывается место и среда, в которой он живет, и с кем он живет. На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их. Чтобы быть избавленным, надо уповать и не оставались в стыде. Поэтому данные молитвенное общение Давида с Богом действительно подтверждает такие моменты. Во-первых, что молитвенный вопль, продолжающийся день и ночь, 
останется без ответа до тех пор, пока в него не будет вплетена хвала в проявлении благодарственного словословия. Во-вторых, молитвенный вопль, излитый в словословии, должен содержать доказательства нашей органической причастности к родословной Израиля и возноситься среди его словословии, потому что он живет среди словословий Израиля. Это не говорит о том, что любой может замешаться в их среду и тоже хвалить Бога. Бог придет и скажет, «Друг, а как ты сюда попал в небрачной одежде? Ты к Израилю не принадлежишь». Это не только среди Израиля, но надо быть Израилем. В-третьих, молитвенный вопль, излитый в словословие, призван содержать в себе свидетельство того, кем мы являемся для Бога и что сделал для нас Бог. Ведь молитва «Отче наш» начинается с того, кем мы являемся для Бога. «Отче наш», «Отец наш», не просто Бог, а Бог в достоинстве Отца моего. Поэтому, кем я являюсь для Бога и что Он для меня сделал? В-четвертых, молитвенный вопль, излитый в словословие, призван служить определением и доказательством, что я уповаю на Бога, я должен выразить мое упование, в этом и есть хвала. Для подтверждения того, что только в формате такой жертвы хвала возносимая человека может чтить Бога и являться подобающей, а Бог со своей стороны может получать возможность я ведь человеку свое спасение прочтем Псалом 49, 23. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим тому, явлю я спасение Божие». Если человек не приносит хвалу, то это не чтит Бога. Но хвалу ту, которую Бог показал, чем является хвала? Провозгласить титулы и имена Бога, выразить. Поэтому суммируя некоторые, не все, некоторые составляющие в определении хвалы, которых мы коснулись, мы пришли к выводу, что хвала, во-первых, это возможность засвидетельствовать, кем является для нас Бог и что сделал для нас Бог. Во-вторых, это приведение в своей молитве доказательств нашей причастности к родословной Израиля. Далее, это доказательство нашей принадлежности к роду Бога. В-четвертых, это приведение в своей молитве доказательств нашей надежды и нашего упования на Бога. В-пятых, это доказательство того, что мы являемся Царством Божьим и что Царство Божие внутри нас. В-шестых, хвала в нашей молитве – это творчество правды, выраженное в правомощном правосудии. В-седьмых, хвала в нашей молитве – это документ, дающий Богу возможность явить свое благоволение человеку. Восьмых, хвала – это правительственный протокол, который определяет и обуславливает юридический формат отношений человека с Богом на самом высшем уровне. Отвечая на второй вопрос, какое назначение призвано выполнять хвала во взаимоотношениях человека с Богом, мы отметили, что подобающая хвала во взаимоотношениях с Богом призвана и может протекать не иначе, как только в спектре определенных уставов, уставов то есть в границах Писания, которые говорят, как хвалить. Псалом 118, 171, 172. «Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставом твоим». Если я не разумею и не научен уставом самим Богом, через Его посланников, разумеется, то э, я не могу произносить хвалу. «Язык мой возгласит Слово Твое, ибо все заповеди Твои праведны». Поэтому, учитывая этот фактор, мы стали рассматривать назначение хвалы в формате уставов, означенных Богом. Согласно еврейской версии Стронга, значение слова «хвала» как следствие и свидетельство уставов Божьих, то есть уже применительно к уставам, означает оценка деяний, приведенных Богом. То есть, когда мы в молитве оценим, даем оценку деяниям Бога. Вот Бог сотворил мир, Позвал Адама и хотел, чтобы Адам дал оценку каждому творению. Адам должен был назвать все, что Бог сотворил, дать имя, оценить. Бог не называл им имя, Адам должен был давать оценку. Вот представьте себе, когда он сам должен был дать, он ему дал достаточно мудрости. Он был научен, чтобы давать оценку, необходимо быть наученным уставом. Оценку надо давать на основании уставов. Далее хвала этого освобождения славы Божией, сокрытой в его уставах. 
Это демонстрация достоинств, которыми обладают уставы Бога. Это отдавание почести Слову Бога, сокрытому в Его уставах. Это словословие мудрости, находящейся в уставах Божиих. Это хвалебный гимн Бога, отраженный в Его уставах. Это явление силы Божией, исходящей из уставов Божиих. Это результат вкушения Пасхи Господней. Это провозглашение несуществующего как существующего. То есть, ну, для этого надо уже что-то иметь, чтобы провозглашать. Ведь для того, чтобы Аврааму провозглашать, что он является отцом множества народов, он должен получить был от Бога обетование. Посмотри на звезды, смотри на них, а потом, если опустишь голову, то смотри на песок. Вот столько будет у тебя детей. В каждой песчинке постарайся увидеть лицо своего сына или своей дочери. В каждой звезде начинай видеть это лицо. Вы знаете, человек так сотворен, что он видит то, что он хочет видеть. То, что он хочет видеть. Если он хочет видеть уродство в красоте, он не будет видеть красоты, он будет видеть уродство. Вот то, что он хочет видеть, у него начнет это воспроизводиться. Когда он сильно хочет пить и идет по пустыне, он начинает видеть озеро там, где нет озера. Подходит, а воды нету. И э, ученые называют, у него начались галлюцинации. То есть он сильно желает, но этого нет. Но его сильное желание воспроизводит, он начинает это видеть. Вот когда мы сильно возжелаем этих заповедей, этих обетований, мы начнем их видеть. Он говорит, смотри, и я верю, что когда Авраам смотрел с такой жаждой, он в каждой звезде, Бог ему показывал лица. Он видел множество лиц в каждой песчинке, в каждой звезде. Поэтому, исходя из такого смыслового определения, назначение хвалы, когда человек в хвале начинает вот эти вещи видеть, оно заключается практически в активизации и высвобождении сокровищ, скрытых в уставах Бога. И они начинают трансформироваться из невидимого в видимое в хвале. И такая трансформация может и призвана Богом осуществляться только через исповедание хвалы. И только в том случае, когда мы позволим Богу научить нас его уставам. Или только после этого. Поэтому одна из смысловых версий данного перевода гласит «Уста мои произнесут хвалу, когда уставы твои будут пребывать в моем сердце и станут достоянием моего сердца». На языке иврита фраза «уста, наученные уставом» на самом деле обладает очень множеством оттенков, и вот некоторые из них. Начнут бить ключом жизни и изливаться ручьями. Когда они будут научены уставом, тогда вот что мои уста будут делать. Будут струиться потоком в направлении твоего сердца. Будут изрекать сокровенное от создания мира. Будут провозглашать твою свободу на месте там, где цепи, запоры. Они прозвучат свободу, и запоры раскроются. Цепи падут, кандалы раскроются. Будут утверждать твои повеления. Будут ходить кругом утвержденного тобою наследия. Будут поступать по повелениям твоих уставов. Будут высвобождать жизнь, сокрытую в твоих уставах. Будут вести с тобою диалог, основанный на твоих уставах будут действовать под воздействием силы твоих уставов. В этих оттенках, которые находятся друг в друге, как раз сокрытые составляющие предназначения хвалы, которые призваны участвовать в наших отношениях с Богом и в которых каждая из сторон получает возможность восполнять желания друг друга. В этой хвале каждая из сторон получает возможность восполнять желания друг друга, не свои, а друг друга. Когда я хвалю, я восполняю желание Бога, а Бог получает возможность при моей хвале восполнять мои желания. То есть хвала не восполняет мои желания, она восполняет желание Бога. Когда вы сильно любите, то вы стараетесь выполнить желание любимого или любимой. Она или он, в свою очередь, любя вас, пытается ваше желание выполнить. Но когда человек выполняет свои желания и использует партнера для выполнения своих желаний, это эгоизм. Когда люди пытаются использовать Бога для исполнения своих желаний, это эгоизм, это не спасение, это подлог. 
настоящий спасенный, приходя к Богу, охватывается, захватывается волей Бога, влюбляется в Него и ищет, использует возможность, чтобы узнать, что хочет Бог, чтобы сделать это для Него, и находит в этом величайшее удовлетворение. Итак, во-первых, назначение хвалы в отношениях человека с Богом – это возможность пролиться водою, а для Бога – это возможность дать человеку хлеб жизни и приготовить пасального агнца. Мы говорили об этом. Во-вторых, назначение хвалы в отношениях с Богом – это возможность утолять свою жажду из колодезя живой воды, а для Бога в это время возможность сделать, чтобы эта живая вода струилась прямо из нашего сердца потоком в направлении его сердца. В-третьих, назначение хвалы в отношениях человека с Богом – это возможность призывать к исполнению преждереченное через пророков слово, а для Бога приводить это реченное слово в исполнение. То есть, вот это в хвале, когда я провозглашаю преждереченное пророками слово, а Бог в это время получает возможность исполнять это назначение, признанное выполнять хвала. Матфея 13:35. «Да сбудется реченное через пророка, который говорит от верзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». То есть Христос провозгласил «Да сбудется реченное через пророка». Этим Он восхвалил Небесного Отца. И когда Он восхвалил Небесного Отца, то Отец дал притчи, наполнил притчами уста и наполнил сокровенной тайной, которую он стал открывать своим людям, ради которых он пришел. Когда мы начинаем изрекать то, что пророки сказали, дали обетование через пророков, которые пришли к нам, и мы начинаем говорить «Да будет по слову твоему это обетование для народа твоего». А очень важно все то, что мы провозглашаем, просить для тела Христова. Потому что мы не получим ничего вне тела. Все, что мы будем получать, мы будем получать в теле. Просите на тело, и тогда вы будете получать его вместе с телом, то есть вместе среди славословия Израиля. Видите, когда израильтянин приходил в храм и возлагал руки на приношение, он не говорил, да придет твое благословение на меня. Он говорил, Боже, я поступил по повелениям твоим, как ты научил меня, я не отдаю в нечистоте, я не отдаю а, для мертвого, я не даю в печали, я отдаю в радости. А теперь, говорит, да придет благословение на наследие твое, не на меня, на наследие. Потому что когда на меня, это эгоизм. Мы приходим, Господи, дай мне, Господи, благослови меня. Боже, благослови твое тело, вы часть тела. Богу важно благословить тело и благословить нас в теле. Поэтому это весьма важный аспект, к которому мы сейчас будем подходить. Вы видите опреснок это тело, которое показывает Христа и Его Церковь вместе взятые. Причащаясь от одного хлеба, мы составляем все одно. И Бог благословляет нас, когда мы причащаемся от одного тела, при условии, что мы понимаем, что мы делаем. Любая заповедь, любое обетование действует по мере того, насколько мы его понимаем. Это вопрос веры, а вера – это информация. Чем шире информация, тем больше у Бога возможности действовать. Если человек не соображает, то это не только не помогает ему, а это усугубляет положение. Нельзя прикасаться к святыне, не понимая, что вы делаете. Писание говорит, если вы не будете есть, Тело его вы не будете иметь в себе жизни. Если не будете пить крови, не будете иметь в себе жизни. А также, если недостойно будете, то также вы не будете иметь жизни. А, то есть, изольется гнев. Мы должны знать, знать, что мы делаем. Нельзя приступать к этому, имея обиду в сердце, или обидев и не возместив. Нельзя приступать, имея грех. Нельзя приступать, не признавая статуса церкви, статуса человека, поставлено над вами, Нельзя приступать, не признавая статуса мужа, статуса отца и матери, статуса полицейского на дороге, статуса президента над страною. Вы знаете, что всякая власть от Бога и нет власти Богом не установленной. Имеется в виду, когда Бог ставит. Вы знаете, что сердце каждого царя в руке Бога, и он управляет ими, как водами, куда хочет. Зачем он это делает? Зачем он управляет 
сердцами царей, поставляя их. Вы думаете, дьявол ими управляет? А? Бог. Делает это он ради церкви. Все то, что принимают цари сегодня, и те решения, которые они принимают, Бог делает эти решения царей для блага церкви, чтобы она возрастала. Если Богу необходимо для созидания своей церкви война в Сирии, то ничто не остановит эту войну. Ни ООН, ни мировое сообщество война будет. Всякий, кто поднимет перс свой на Израиль, будет уничтожен. Благословляющие, благословены, проклинающие их проклят. Что вы хотите? Эти страны, окружающие Израиль, постоянно ненавидят, проклинают и хотят избежать войны? Не избегут. Мировое сообщество поднимается. Как? Незаконно. Ничего там не нашли. Причем здесь нашли, не нашли? Вы проклинали Израиль? Проклинали. Получайте. По затылку. Это Бог. Как он делает это его? Он управляет сердцами царей. Он направляет их, как воды, куда хочет. Поэтому мы должны просто с восхищением смотреть и наблюдать, что же делает Бог. Это делает он ради тела своего, чтобы тело, чтобы церковь созревала. Что-то в последнее время должно произойти. Бог хочет, чтобы церковь прозрела, что все, что делает он, делает для нее. Восходит солнце и заходит солнце. Меняются режимы. Все ради тебя. Только ради одного. Ведь время дано для созревания невесты. И в мировом масштабе оно подошло к концу. Мы сами счастливые люди, потому что мы пришли к этому концу. Мы сейчас будем молиться. Бог учит нас, как хвалить Бога, как высвободить эту хвалу, чтобы Бог со своей стороны высвободил то, что Он желает. Он говорит, я не успокоюсь, пока я не высвобожу моего благословения. Но ему надо научить свой народ, чтобы он что-то сделал, чтобы Бог мог в ответ что-то дать. Склоним наше колено, будем молиться. Бог за нас. Бог здесь для того, чтобы показать себя в исцелении, чтобы открыть нам свои обетования и помочь нам. Все желающие бросить вызов рабству, страхам, Голоду, смерти, болезням, греху. Бог за вас. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить в то, что Бог на вашей стороне. Он за вас, Он не против вас. Он готов разорвать любые цепи. Он готов вывести вас из глубокой тьмы, снять ваш позор, исцелить вашу рану. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам, знак того, что вы готовы принять помощь Бога. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе, с моей болью, сердечной раной, с моим страхом, с моим позором, с моими цепями, попранной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, очисть меня, исцели мои раны, исцели мою боль, исцели мою болезнь, выведи меня на свет, сними мой позор. Я принимаю Твое Слово, и прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. 
прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и додаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, а десную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет Аминь. Итак, мы приступаем к величайшему таинству, непостижимому для нашего ума, но постижимому для нашего сердца. 1 Коринфянам, глава 11, 23 стих и ниже. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб». И возблагодарив, и возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, пьете чашу сию, Смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя, то есть не ближнего, не соседа, а себя, человек. И именно таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Здесь говорится, каким образом есть и пить. То есть испытывать только себя, судить только себя. Ибо кто ест и пьет недостойно, имеется в виду, не испытывает себя, испытывает другого. Тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощные, больные, немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Когда мы начинаем в сердце своем говорить, дети не могут участвовать, потому что они не могут рассуждать. Мы начинаем судить ту категорию, которой мы призваны подражать. Если мы не станем как дети, если мы не сможем участвовать так, как они, то мы будем вкушать недостойно. Дети – это та категория, которая вкушает достойно по той причине, что им не вменяется грех. Им не вменяется грех. Это нам надо рассуждать, как сделать так, чтобы и нам он не вменялся. А для этого надо быть как дети, как младенцы, не иметь обиды. Участвовать в этом таинстве могут все святые, которые приняли Иисуса Христа своим личным спасителем и утвердили свою веру обетом в крещении водою. Те же, кто имеют какую-то обиду, повторяю, какой-то тайный грех, какое-то несогласие, контролируют своих пасторов, здесь ли, там ли, не имеет значения, это уже осуждение. Все остальные могут участвовать. А теперь я попрошу всех встать, и мы будем молиться об опреснике. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за Твое ломимое тело. Когда этот опреснок пойдет по рядам народа Твоего, как тело Твое, и святые Твои, будут участвовать, преломлять его и есть. Да принесет для них это обмен судьбами с Тобою. Да будет благословена милость Своя для каждого из тех, кто прикоснется и будет есть. Благодарим Тебя, мы принимаем это верою. Да будут прокляты болезни и немощи в народе Твоем. Да уйдет генетическое наследие проклятия из тел народа Твоего, когда он будет вкушать и прикасаться к телу Твоему. Благодарю Тебя за исполнение Твоего Слова в этом опреснаке, Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. 
и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, все есть тело мое за вас ломимое». Садитесь, пожалуйста, каждый из вас, к которому ряду подходит, встает, каждый преломляет сам. Это знак смирения и знак признания того, что мы своими грехами раздирали тело Христова. А преснок в Священном Писании называется хлебом бедствия. Это хлебы бедствия, но не для нас. Это бедствие для Него, потому что Он взял наш грех, нашу судьбу, нашу генетику, нашу программу и заплатил цену, потому что грех должен быть наказан. Грех не может остаться ненаказанным. И Бог наказал наш грех в Его теле. Он пришел только для своих. Он пришел искупить своих, а свои – это те, которые принимают его на его условиях. А посему всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Ваше бедствие перемещается. Ваша генетическая программа перемещается на него. Эта вечеря сопровождалась хвалебными песнями. На этой вечере хозяин дома, двери которого были заперты, нанесена кровь пасхального агнца на перекладиную косяки, одетые, припоясанные поясом, обувь на ногах, рассказывал, что такое Пасха для них. Они должны были изучать, передавая из рода в род своим сыновьям, чтобы те потом рассказывали своим сыновьям. Израильтяне и сегодня это делают. Даже в Советском Союзе, будучи внешне коммунистами, они тайно собирались, ели мацу, то есть опресноки с пасхальным агнцем. Даже будучи внешне фашистами, имея на себе знаки и это одеяние в Германии, они тайно собирались и пасхальный день преломляли опресник и рассказывали друг другу об этом, ожидая, когда придет день, и они могут быть избавлены от мировых политических структур и создают, создадут свое государство и возвратятся в землю отцов. Это было невозможно. Прошли тысячелетия, но Израиль возвратился в землю отцов. Это говорит о том, что время пришло к концу. Его никто не сможет убрать. Никто. Даже последний гнев Бога, который зальется на собранный Израиль, он не уберет Израиль с географической карты, а очистит его, чтобы создать во главе Израиля тысячелетнее царство. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб и пьете чашу, сию смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Очень важно, что хвалебные песни – это титулы Бога, это Его имена, это то, что Он сделал для нас, это кем мы для Него являемся. Это и пели израильтяне во время пасхальной вечери и рассказывали, что в этот день они все исцелились – что в этот день они все сделались свободными от рабства, что в этот день они вышли из Египта раз и навсегда, чтобы никогда туда не возвращаться. Я попрошу всех встать, и мы будем молиться о чаше. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за чашу завета, изливаемую восставление наших грехов. Когда она пойдет по рядам народа Твоего, и святые Твои будут прикасаться и пить из нее, да будет это для них благословением, исцелением и радостью. Да вольется Твоя жизнь, это тайна жизни в них, и да вытеснит она всякий вирус, всякую смерть. Да будет проклята вновь и вновь 
всякая болезнь, всякая немощь, всякий вирус. Да будет остановлен прогресс распада, и да начнется созидание в телах народа Твоего. Во имя Иисуса Христа да придет это благословение, когда мы будем пить из чаши сей. Поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста, тот ряд, к которому подходит, встает. Чаша – это Христос, одна на все века, на весь мир. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Изучая, как они пели, в какой последовательности, Оказывается, ее не было. Это зависело от хозяина дома. Он выбирал те песни, которые могли бы свидетельствовать о том, что Бог сделал для них, и кем они являются для Бога. Поэтому та хронология, которую здесь переводчики нашли, этот первый, это второй, это не так важно. Но есть песни, которые буквально пелись. Это первый Псалом, 21 Псалом, 17 Псалом. Я люблю читать иногда и провозглашать эти псалмы дома как мою молитву перед Богом, как мою хвалу. Посмотрите, какая чудная молитва в этом 17 Псалме, где Давид исповедует, кем для него является Бог. И когда он это говорит, у Бога появляется возможность проявить себя, кем он является. Он хотел бы быть исцелением, но он не может проявить исцеление, потому что чада Божие говорит, «Господи, исцели меня», вместо того, чтобы говорить, «Боже, Ты исцеление мое». Вместо того, чтобы говорить, «Защити меня», говорит, «Боже, Ты защита моя». Именно так построена эта молитва. Она была написана и вышла под вдохновением из сердца этого мужа, когда Бог избавил его от рук всех врагов его и от руки Саула. И он сказал, «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя!» Он провозгласил, «Ты моя крепость! Господь, твердыня моя и прибежище мое! Избавитель мой, Бог мой! Скала моя, на него я уповаю! Щит мой, рог спасения моего и убежище мое!» Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь. Если те, которых по какой-либо причине прошли, встаньте, пожалуйста. Если нет, я попрошу всех встать, и мы провозгласим наш неизменный манифест. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».